Dear students, I welcome you in the course of Leadership, Emotional Intelligence and Decision Making. This is module number 270 and we are going to conclude the Leadership, Emotional Intelligence and Decision Making perspective. We are going to talk about the Emotionally Intelligent Manager as a Leader. We have to see कि उसके पास कौन सी लीडरशिप क्वालिटीज वो होनी चाहिए उसके पास किस तरह का इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए और किस तरह से वो अपना कंट्रीब्यूशन बेहतर तौर दे सकता है फॉर क्रिएटिव एंड इनोवेटिव डिसीजन मेकिंग इस परस्पेक्टिव में जब हम इमोशनली इंटेलिजेंट मैनेजर एज ए लीडर की बात करते हैं देर आर डिफरेंट मैनेजीरियल इंप्लीकेशन जो हमें समझनी होंगी एज अ कंक्लूजन दो मैनेजीरियल इंप्लीकेशन आर नंबर वन moods are more general than emotions and less contextual number 2 moods and emotions impact all areas of leadership and decision making we have to be careful that managers cannot and should not attempt to completely control the emotion of their employees we also need to understand that managers must not ignore the emotions of their coworkers and employees it is very important for us to understand that behavior predictions will be less accurate if emotions are not taken into account there are certain key aspects to make the leaders successful the first one is modeling how you want others to act on your values jab tak aap khud role model ke taur par pesh nahi honge द फॉलोअर्स वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आप उनसे क्या तो वस्ता किए हुए हैं टू यू हैव टू इंस्पायर दम थ्रू अ राइट विजन थ्री चैलेंज द यूजल प्रोसेस फॉर गेटिंग थिंग्स डन बाई सर्चिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज टू इनोवेट और जब तक आप एजम्शन को चैलेंज करना नहीं सीखेंगे जब तक आप सवाल करना नहीं सीखेंगे तब तक आपके लिए डिफिकल्ट होगा अपने आप को अप्रोप्रिएटली डेमोन्स्ट्रेट करना और क्रिएटिविटी की तरफ जाना द फोर्थ एस्पेक्ट इज अनेबलिंग अदर्स टू एक्ट बाई फॉस्टरिंग कोलेबोरेशन एंड शेयरिंग पार और याद रखिएगा कि पावर शेयरिंग वुड बी द सोर्स ऑफ इंक्रीजिंग योर पार नॉट डिवाइडिंग योर पार द फिफ्थ परस्पेक्टिव इज एनकरेजिंग द हार्ट बाई विच दे मीन रिकोगनाइजिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अदर्स and creating a spirit of community aur yahi hamari main learning hai jab hum total leadership ki bhi baat karte hain hamare tamam tar stakeholders hamara profession hamara ghar hamari community aur hamari apni zaat in tamam tar ke andar jab tak hum ek synchronization and patronization create nahi karenge tab tak hamare liye difficult hoga sahi taur apne aap ko as a leader demonstrate karna now to conclude the whole situation remember that emotional intelligence and challenges of management and leadership are elaborated in the following context the first perspective is that we have to build effective teams aise teams jisme ke log kabil bhi ho ready bhi ho willing bhi ho aur able bhi ho we have to plan and decide effectively aur hum proper decision making effective decision making tabhi kar payenge agar hum decisions ke sath associated emotional context ko sahi taur samajh sake another very important thing jiske bagair hamara sara perspective incomplete rahega and that would be that we have to motivate the people we have to use their energies hum mein se har koi unique capabilities ke sath hai aur un unique capabilities ko use karna wo hamare liye bahut zaruri hai और हमें यह देखना पड़ेगा कि उनका पर्सनैलिटी जॉब फिट उनका पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फिट कहां पर ज्यादा अप्रोप्रिएट है सो वी हैव टू मोटिवेट देम वी हैव टू एनकरेज देम वी हैव टू ब्रिंग इन देम इंथ्यूजियम एंड वी हैव टू कम अप विद राइटफुल प्रस्पेक्टिव जिसमें के लोग अपने आप को ग्रो करता डेवलप करता वो महसूस कर सकें इसी के साथ साथ वी हैव टू कम्युनिकेट विद दैम द राइट विजन एक ऐसा विजन जो उनको मुस्तबिल की राह दिखा सके जो उनको यह बता सके कि वट्स इन इट फॉर दैम जो उनको लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव के अंदर डेवलपमेंट की तरफ लेकर जा सके वी ऑल्सो हैव टू चेंज दी हैव टू ऑल्सो हैव टू प्रमोट द चेंज बिकॉज रिमेंबर के चेंज एंड नॉवल्टी इज नेसेसरी फॉर एवरीबॉडी और जब तक हम चेंज को टूल ऑफ द डे नहीं बनाएंगे उस वक्त तक विल बी स्टेगनेंट विल बी स्टॉप्ड 
सो अपने आप को डेवलपमेंटल परस्पेक्टिव में लेकर आने के लिए वी हैव टू ब्रिंग इन अ चेंज द चेंज विच इज रिक्वायर्ड द चेंज विच इज पॉजिटिव एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव टू क्रिएट इफेक्टिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स और जब तक हम उन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए डिफिकल्ट होगा अपने मकासद को अचीव करना सो so, याद रखिएगा कि लीडरशिप विदाउट इमोशनल इंटेलिजेंस इज इनकम्प्लीट एंड डिसीजन मेकिंग विदाउट लीडरशिप इज ऑफ नो यूज सो वी हैव टू सी कि हम तमाम तर स्टेक होल्डर्स को किस तरह से उनकी जरूरियात के मुताबिक वो सेटिस्फाई करें उनकी एक्सपेक्टेशन एंड प्रायोरिटीज को जान पाए तभी हम एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें के ऑर्गेनाइजेशन जिसमें के माशरा जिसमें के ओवरऑल ह्यूमैनिटी इज गोइंग टू प्रोग्रेस एक अच्छा लीडर वो है जो अपने आप को एज अ लीडर भी डेमोन्स्ट्रेट कर सके अपने फॉलोअर्स को मंजिल मकसूद पर पहुंचा सके और उसके अंदर ये कैपेबिलिटी भी हो कि जहां पर उसको फॉलोअर बनना है वो वो भी बन सके हमें से कोई भी परफेक्ट नहीं है देर इज ऑलवेज ए चांस ऑफ इंप्रूवमेंट एंड बेटरमेंट हमें इमोशनल इंटेलिजेंस को सीखना है हमें अपनी माइंडफुल एक्सरसाइजेस को लेकर आना है हमें अपने साइकोडाइनमिक परस्पेक्टिव को समझना है हमें एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट को रूल ऑफ द डे वो बनाना है हमें टोटल लीडरशिप के तमाम तर एस्पेक्ट्स को अंडरस्टैंड करना है साथ ही साथ हमें यह भी समझना होगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस में सेल्फ अवेयरनेस सेल्फ कंट्रोल एम्पथी मोटिवेशन सोशल इंटेलिजेंस इन चीजों के बगैर हमारे लिए लोगों के साथ पॉजिटिवली इंटरेक्ट करना निगोशिएट करना डीलिंग करना वो डिफिकल्ट होगा और साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग के हवाले से भी याद रखिएगा कि वी हैव टू कम अप विद क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन वी हैव टू कम अप विद द डिसीजन जो कि डिसीजन हमारे प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करें और ऑर्गेनाइजेशन को भी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और अबव एवरेज रिटर्न वो प्रोवाइड कर सकें डियर स्टूडेंट्स अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो याद रखिए emotionally intelligent leaders are the people who can make right decisions the decisions which can give you what you want thank you